，我以后要变成他这样的人。那得看你本事有多大了。所以你到底是谁？你就是桑博，我们不是一路人。我一定会把你查清楚的。我告诉你一个你不知道的秘密，在他的字典里，没有“认输”这两个字。八年，你上哪儿去了，孩子？我会冤枉任何一个好人，好人坏人一念之差。为了取得他们的信任，向我开枪。知道我做了什么吗？我比世界上的任何一个人都要相信你。我爱的是你的现在，没有那么在乎你的过去。大哥，有情况。您一直让我盯着那个女人，今天已经入住金碧辉煌了。她终于来了。她现在是四面楚歌，只能来金碧辉煌找梅姐了。但我总觉得她这次出现的目的很不简单。她现在敢冒着风险来到中国。这背后一定隐藏着一桩大生意。大哥，我能问你一下吗？这个女人到底是什么来头？这个女人不简单，也算是圈子里响当当的一号人物。这个 Lisa 早年混迹于南美洲，曾经在哥伦比亚和墨西哥等地区贩过毒。再后来，他又跑到金三角一带做军火生意。这个女人狡猾狠辣，混了这么多年，没有露过真面目，所以几乎没有人知道她长什么样子。她还经常变换各种身份，潜行匿迹，就连国际刑警那边。对他身份信息的掌握，也不是很多。现在，胡蓉和刘子光卧底金碧辉煌，一定会和 Lisa 有一场你死我活的较量。胡哥，你觉得他们谁会赢、啊？大哥，这个我还真拿不准谁能赢。其实呢，我也猜不出他们谁能赢。但如果要让我压个住的话，我还是会压刘子光。毕竟他是我兄弟，我希望他能赢。如果他把丽萨给灭了，那就正好。今天有一个神秘的女人，住进了金碧辉煌的顶楼，梅姐亲自接待她，对她非常有礼貌。我觉得这个女人不简单。你也注意到了？嗯。我跟你想法一样，能让梅姐这么对待的人，肯定不是一个简单的人。说不定她就是金碧辉煌贩毒集团的头目，也许她就是传说中的丽萨。那我想办法接近她。
看看他什么来头。你忘了我们约法三章了？你得听我的。可是，可是什么？可是，你现在就帮我负责盯着梅姐和那个女的行踪，其他的事儿，我想办法。有事儿吗？不好意思，小姐，我刚才打扫卫生的时候，把一瓶清洁剂落在您这儿了。是这个吗？是的。我告诉你，以后没有我的允许，不准进我的房间。梅姐，你过来一下。喂，梅姐，顶楼套房。好的，我知道了，马上过去。
けない。知道为什么叫你来这儿吗？知道。你让我怎么说你啊？真是胆子太大了吧！好了。回头我再教训你，去，给他道歉去，去。人来了，对不起，我错了。错了就跪下吧，把头抬起来。手长得够秀气的，说吧，你叫什么名字？我叫楚飞飞。你是干什么？金碧辉煌的服务员，你知道我问的不是这个。你到我的房间里，到底想干什么？我来打扫卫生。好好说话。你进我的房间，到底想干什么？跟我说实话。我我来打扫卫生，然后看起来这支口红，觉得很好看。嗯，我一时糊涂，就给拿走了。我长这么大，从来都没有买过这么贵的口红。不起，我错了。再不好好说话，我这手上的力道可吃不准。我真的没有骗你，我说的都是实话。我爸爸是个赌鬼，我但凡赚一点钱，都给他换赌债。我自己没有任何零花钱，我什么都买不了原来他身世这么可怜，大笑女，你能不能给我编点有创意的故事？这种故事的版本我听过太多次，你骗不骗我不重要，小姑娘，我只是想要告诉你，人在这个江湖上，做错的事是要付出代价的。你自己动手，还是我帮你动手？缇娜
。是这样，缇娜，他讲的都是事实。他的背景呢，我们都调查过了，而且念的是初犯，你就原谅他吧。再说，他也帮咱们做过一些事情。行吧，既然是你开的口，那就把他父亲给我叫过来，我好好看看。好的。你是小飞，是的，叔叔。我知道你的事儿。你今天突然到这儿来，是不是飞飞出什么事儿了？我还没见过他，刚才梅姐给我打电话，让我到这儿来给您接到金碧辉煌去。具体出了什么事儿，我也不太清楚。那行，你等我一下，我拿件衣服。有突发情况。梅姐，人带来了。嗯，飞飞，怎么了？你好，你是菲菲的父亲吧？啊，我是菲菲的领导。哦，领导啊，领导好，领导好，领导好。呃，这个，菲菲在这儿承蒙您照顾了，不用客气了，还是他自己表现的好，请坐吧。哎，谢谢领导，谢谢领导。是这样啊，今天呢，请您过来，主要的目的是想了解一下您家的情况，因为我们听菲菲说，您好像喜欢赌博，还欠下了。不小的一笔债，那我们就想知道，看看有没有可能来帮助你们还清这笔债务，主要是这个目的。别别别别别，领导领导，不好意思不好意思，您给菲菲这么一份的好的工作，我们已经是感恩戴德了。您再替我们去还债，实在是不行啊，不可以的，领导。这是公司的决定，你就不要推辞了。呃，这样帮我们个忙，呃，把债权人的姓名。联系方式、电话，还有欠债的金额，给我们写下来，好吗？好、哦。是这，是是，不太好吧？这是天上掉下来的好事儿啊！你还有什么可推辞的呢？我要是你的话，我巴不得早就写出来呢。啊，小飞，带楚先生坐到那边去写吧，请吧，啊。那我写，嗯，小飞啊，你坐这儿。这样啊，你呢也在这边写一下，呃，你父亲欠谁的钱啊？联系电话呀，叫什么名字？我怕他年老糊涂了，记不全。万一有什么漏的呢？啊，写吧。好的，梅姐写完了，好，好
。哎呦，<笑>你们父女两个写的是一模一样，欠债二十九万，啊。<笑>哎呀，怎么会一样呢？看来你们都有数学天赋啊！啊，<笑>是，真是丢人，丢人，丢人！领导，真是丢人！哎呀，欠下这么多钱啊，都是因为我嗜赌成性，欠下的钱，那些债主是隔三差五上门来讨债。你看，我们想忘记他都难呐。我看这样吧，啊，呃，你给这些债权人呢，都打个电话。你告诉他们说，你很快就会把这笔钱还上，好吗？嗯。等等这个啊，还不如这样，我来帮你泼啊，直接讲话就可以了啊。是我，楚新民，楚新民，哎，楚新民，今今今天给你打这个电话，是想告诉你，我女儿在外边挣了一笔钱，欠你的那些钱，我过两天一定就还给你啊。老楚，没听错吧？你不会骗我的吧？不骗你，不骗你，一定过两天一定还给你啊。行了，别跟我废话，我告诉你，一周之内凑齐十五万，否则利息加倍。没想到你们家的情况这么糟糕哈、啊，楚先生，听我句劝吧啊，看在你有这么一个优秀女儿的份上，还是尽早把赌戒了吧。哎，好了，其他的事情就交给我们公司了，这儿没你的事儿了，您可以走了。好，谢谢领导，谢谢领导，不客气。菲菲，送送你父亲。菲菲，这是口红，你拿着。这个菲菲毛手毛脚，这次交易我要安排她参加。好的。还有，以后啊，不要让她进我的房间打扫。明白。放心吧。找这么一份好的工作，你干这环境，哎，多好啊！走吧，老板真好，帮我还赌债。你走吧，爸，别给我添乱了。我知道，一定好好工作。知道了，注意身体啊！你也是，我走了。嗯、梅姐，刚才当着你爸的面儿。我就没好意思把这事儿告诉他。可是，因为我相信你是初犯，但是你怎么能干出这样的事儿呢？这叫什么？这叫偷窃。对不起，梅姐。对不起，告诉你啊，不许你再踏进缇娜房间给她打扫卫生，最好别让她见到你。我知道了，梅姐，今天幸亏有你。
，要不然我的手行了，你知道就行了。哼，你犯了咱们这行的大忌，怎么能拿客人东西呢？我告诉你，下不为例，听见没有？去吧，该干嘛干嘛去。谢谢美琴。过去了，这一关都过去了。他过去了，这才刚刚开始。美姐说了，以后不让我去顶楼的套房了，这说明他对我起疑心了。我要想再查下去，估计更难。成之后呢，我想带你去这里，出国旅行，放松一下。太阳。嗨。中间这个呢？比基尼女郎。你要去看比基尼女郎？不是，我是想看你穿比基尼的样子。臭流氓！我不是，身材肯定。好了，身材什么身材？不再能吃了吗？嗯，食堂为什么不做熟的呢？别装可怜，我怕怕。神秘女人的指纹。好，我们尽快拿回去对比。小白，迅速拿回去对比。是。怎么是你送过来？国荣不会出什么事儿吧？国荣没事，你放心吧。只是梅姐对他起了戒心，他不方便出来。我想以后传递信息的任务，还是我帮他做吧。好。嗯。小飞怎么样？不会有什么问题吧？小飞挺好的，挺配合的。放心，我会盯紧他，还会确保胡蓉的安全。谢谢你，刘总啊郭大爷，小帅，卓林啊，出来就好，出来就好了。记住教训，以后再不能冲动了。您放心吧，郭大爷，再也不敢了。哎，光光哥呢？光哥跟小红和好了，陪他去培训了。他走之前呢，特地嘱咐我，让我今天来接你。哦，嗨。还以为我一出来，咱们搞土拨三剑客就能马上喝一顿大酒呢。只要你出来了，咱们喝酒不是很多时间吗？别惦记喝酒了，先去办正事儿。小帅呀、啊，给你在清华池啊定了一个高阶儿，你好好泡个澡，好好洗个澡。走，不用，郭大爷，这里边没那么落后，现在能洗澡了。哎，这里是这里，咱们要自个儿找个地方好好洗个澡。啊，方子，你就听郭大爷的，好好洗个澡，去去会去。行，洗澡。还有，我告诉你啊，啊，不许回头，朝前走。
。局长，根据我们的指纹比对，住进金碧辉煌的人就是李嫂。他化名缇娜入境。T 国的泰克公司被查，李嫂跑路。按常理，他应该跑到一个更偏僻的地方。他来到我们中国，难道不是更危险吗？中国警察对他并不是一无所知啊。这是其一。其二。他入住金碧辉煌找梅杰，一定还有其他的目的。嗯，这个 Lisa 这次来中国一定有一个巨大的阴谋，他们很可能在设一个局。他设个局，我们就不宜张望。通知胡荣，密切监视梅杰和 Lisa 的行踪，一有行动，马上汇报。是。出来了，缇娜就是丽萨。太好了，你看着我笑什么？好串，给我买的。嗯，你上次不是说你喜欢吃烤串吗？好吃吗？你怎么知道的呢？因为你烤的串儿放的孜然比别人多，而且你烤的肉不生也不老，我都吃了那么多回，我当然能吃出来。我跟你说，刚才我问那个师傅可不可以让我烤一下，他说不行，他把我抢了他的饭碗，结果呢，我多给了他二十块钱。奖励你一个。嗯。你说现在确定了是 Lisa， 可是他对我已经有了疑心。从我这儿现在得到什么情报，估计很难了。怎么办？没事，让我去监视他就好。哦，对，不好意思，我忘了你的约法三章，当我没说过。别别别，约法三章废除，你去。我说真的。不行、啊，为什么？那你也得求一下我啊！你求你什么？你跟我约法三章的时候，给了我五条规矩，每一条你都亲了我一下。你现在算是解锁了吧？解锁之后你得，啊，有点诚意是吧？刘子鹏，我发现你自从剃了胡子、换了发型、进了金碧辉煌之后。你整个人的情商、智商都变高了，变得油嘴滑舌的，怎么回事？你是不是八年前就是这个样子？那是好还是不好啊？还行吧。哦，我采访一下你，到底发生了什么事情导致你变成现在这个样子？郭大爷说。郭大爷。我的情商比较低。嗯。得有点智慧。郭大爷说：“男人不但要有胸肌，还要有胸怀。”郭大爷还说：“在这个社会上要懂事理。”最重要，郭大爷还说：“说，我要听你说，不是郭大爷说。”我也访问一下你吧。你访问我什么？为什么你的头发可以突然之间长那么多？还有你这个笑容啊，这个笑容很灿烂，以前是没有的。最重要是你的性格，以前你特别像个男人，啊不是，现在是个女人了。还有你的眼神，以前你看我我会很怕，因为你的眼神很凶。现在你看我的时候，我觉得很暖。这是为什么呢？为什么？你坐着，告诉你
，慢跑，跑！三个月没见你，速度有点退步啊！嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿你的土肉丝。哎，你别玩了，你把手机没有没有，真没有。不是，你们两个人在这干嘛呢？店里正忙着呢，不知道帮忙。我想发会儿呆。行，你们俩就呆着吧啊！来，来，来。不是你说。一般怎么对一个女孩展展展开追求啊？怎么着啊？坠入爱河了？这还不简单？你得学会持之以恒，最后呢，再来个温柔一击。小帅，格力。那算你们怎么在门口干嘛？建国哥，建国哥，国哥，你啥时候回来的？这不刚刚吗？我是好久不见，建国哥，你还好吧？你回来怎么不跟我们说一声，我们好去机场接你啊？就是怕你们麻烦，才没说的。麻烦什么呀？真是。生意怎么样？啊，行，生意挺好的。对，那个文贤锦南，他在海南呢，他特别喜欢那里的气候，我给他租了房子。让他好好休养休养。啊，行，那就好，那太好了，真的。哎，光子呢？呃，光哥去外地了，那个有事儿，过两天就回来。呃，那个掌门去找姐姐了。找什么姐姐？光哥陪那个胡警官去训练去了。建国哥，你饿了吧？给你弄点吃的啊。你能不能不玩了？训什么练？你不知道，一一直不告诉我。呀，没电了。光子参加什么训练？你别听他们胡说八道的。你在外面等会儿，饭马上就好。小帅，光子出事了，对吧？还有，那你是知道他在哪？不能说。行，你给他打电话也没用，他不会接的。哎，你告诉我他到底怎么了？建国哥，我不跟你说，是为了他好
那就说明他现在身处险境。我总有办法找到他。慕容在江南市执行一项非常秘密的任务，光哥不放心，也就跟了过去。他不让我告诉任何人。这个穿完了以后，还得用油再炒一下，好吧？哎，周师傅，外面有人找你。谁呀、啊？说是你朋友建国，建国，我忙着呢。你跟我没空，你跟我没空。好，行行行，好。这个啊，哎，回头摆盘你怎么进来了？色香味俱全，嗯，一定要掌握好啊。周大哥，好久不见，哎，好久不见。啊，我这我这满手都是油，我这。您这么大一尊佛，怎么跑到我这小庙里来了？您别，哎，大家都停停手啊！给你们介绍一下啊，这个想当初是我们部队的一个小领导。当初可没少批评我呀，现在是人家江北的烤串的串王啊！啊，大家好，大家好，怎么，今天来找我有什么事儿吧？呃，啊，周大哥，我想求你帮个忙。时光打破结局。